Hello, hello. Hi, class. I'm here. I'm ready Good for the chat. Good evening to you. Thank you so much for joining on time. Thank you so much for joining this class on time. You're welcome. Okay, I'm ready. I'm ready to start the class. So, do you remember the topic from yesterday? Ah, but before, anda de preguntar eso. How was your day? Dígame, ¿cómo estuvo su día? It was a great day, a tiring day. ¿Cómo estuvo su día, clase? ¿Qué tal su día? A tiring. Tiring, right? Un día cansado. Yeah. Yes. yes. Un día cansado de trabajar. Sí, yo sé que sí, pero... Eh, aquí estamos, una hora aprovechémosla bien, pregunten cualquier duda que tengan de los ejercicios háganlo, ok vemos algunas recomendaciones mientras se unen todos sus compañeros eh, ¿cuántos ya eh, completaron la sección número 3? sección 3 es nuestra meta para esta semana mañana es jueves, finalizamos la semana número 2 sección 3 y el midterm exam tenemos que completar esas dos, bueno, la parte número tres y la evaluación. Esa es nuestra meta para esta semana. No olvidemos consultar. Si tienen alguna duda, hagámoslo, hagámoslo por medio de chat o aquí en la clase, aclaremos dudas. No nos quedemos con eh, las preguntas y que vayan saliendo bajos en la evaluación. La idea es que aclaremos las dudas, ¿ok? Eh, sí estaba viendo que algunos ya tuvieron la oportunidad de completar la sección 3 estamos muy bien, hay otros que todavía les hace falta sección 1 y sección 2 todavía no sé si han tenido algún problema con la plataforma, problemas para eh, aclarar tal vez alguna duda y que podamos ayudarles a completar así para que no se acumule todo el trabajo para la última semana la idea es ir viendo la clase completando para que quede clara cualquier indicación sobre los ejercicios de la plataforma e incluso de la primer evaluación. ¿Okay? Eh, veamos, ya tengo a 15, 15 estudiantes. Voy a pasar la lista en unos 5 minutos para que cuando la pase estemos todos presentes ya. Indicaciones de la clase. No olvidemos tener cámaras encendidas durante la clase para que podamos tener una mejor interacción y eh, participar, no tengan miedo en participar, las correcciones de sus compañeros o de mi parte también, participemos que eh, esa es la idea, que ustedes aquí pierdan el miedo para que cuando vayamos a la práctica real, algún trabajo en inglés o a interactuar con alguien más, se nos haya quitado el miedo eh, de interactuar con alguien más ok, hagámoslo so, let me see, we are going to start right now. The first topic from yesterday, we were practicing about three, three questions. Do you remember the questions that we have? What were the three questions that we were practicing? What do you do? Mm -hmm. What do you work? Where do you work? How do you like do you it? Do and how do you like it? Okay. Por si alguno no estuvo acá, vamos a hacer un rapidito, un repaso rápido. So, for today, let's have a small practice about there is and there are. And B plus adjective and adjective plus now. Puede verse un poco confuso el segundo tema, pero créanme que no es. Es fácil cuando ya lo llevamos a la práctica. Session number seven, and don't forget my name. Elena, Elena Argueta. Okay, section number three. What do you do? And yesterday, we were uh, talking about jobs. And we have, where do you work? Where do you work? This is when we want to ask about places. Where do you work? I work in an office. I work at the 
at the park. I don't know. What do you do? I'm a teacher. I'm a lawyer. I'm a police officer. I'm a taxi driver. How do you like it? I love it. I like it. I don't like it. So, no olvidemos practicar estas tres preguntas para obtener información sobre alguien y su trabajo. Okay, where do you work? What do you do? How do you like it? So, for today, we are going to visit the platform so we can practice. Let's start with the first video. Si no he tenido la oportunidad de ver el primer video de la clase, será este. Placement of adjectives. Here we go. Placement of adjectives. Now, I would like to give you some adjectives. Let's go back. Made... Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay, let's go back to the conversation here. Yes. What is this conversation about? Look, we have two people in this conversation. Can you tell me the name of these people? Richard, Richard and, and Stephanie. And Stephanie. The conversation is between Richard and Stephanie. And Richard. Hey, Stephanie, I hear, I heard you have a new job. I heard you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Tell me, what is Stephanie's new job? Is she a doctor now? Is she a nurse? Is she a police officer? Or what is her new job about? What is her profession or her job? She's a teacher. Oh, she's a teacher. What kind of teacher? Is she an English teacher? Math teacher. Math teacher. Oh, she's a math teacher. Where does Stephanie work? Where does she work? Class. High school. Lincoln what is, uh -huh. High school. Okay, high school. Lincoln High School. Very good. And then... Look, how do you like it? How do you like it, Stephanie? What is her opinion about her new job? How do you like it? Hmm? Does she it's like great, it? It's great. Oh, it's great. Why? Like it. ¿Por qué dice que es great? It's great. Why? Because the students are... Students are terrific. 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 What is the what is the meaning of terrific? <laughs> terrific. Is this a positive yeah. comment or a negative comment? What is negative. Negative. Negative, comment. negative comment. Negative. Actually, it's a positive comment. This is not negative. What is the meaning of terrific? ¿Qué si le digo a ustedes? You did a terrific ah, job. It's great. Great. <laughs> great. Exactly. So, don't confuse this one. Terrific, is that? Great. It's algo bueno, es algo positivo. Ese es un sinónimo. Great. Great es como grandioso, teacher, algo así. Muy bien. You did a terrific job. Si yo les digo clase, ahora estuvieron participando, completamos todos los ejercicios. You did a terrific job. No crean que les estoy diciendo, uy, la teacher no le gustó lo que hicimos. No. You did a great job. Did a terrific job. So, este es un adjetivo 
para algo positivo, ¿ok? ¿Por qué le gusta su nuevo trabajo? Es un praise over. The students are terrific, terrific. Is there a phrase over? I don't think so. Sí, pero ¿qué significa en sí la palabra? O sea, como sí, grandioso. Es un buen trabajo, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que en sí significa? Genial, grandioso. Así podemos ah, traducir. O sea, porque normalmente ah, conocemos nada más amazing, o uh -huh. great, o fantastic, pero creo que es más como, como phrase over. Es como nosotros decimos, kibo, o qué genial. Es una expresión, sí, sería como genial, grandioso. Son me sonaba más como terrible. terrible. <risa> no, 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 no son terribles, son alumnos, gracias a Dios, no son terribles. Son geniales, son grandiosos. Así digo yo, soy yo. My, mi clase es terrific, they are terrific. Así que, positive, it's not negative. Y muy bien, Marlon, gracias también por el aporte. Eso me gusta, que aportemos todos. Luego le dice, how are things with you? Veamos sobre Richard. Mm, not bad. I'm a firefighter. So, what is Richard's job? ¿De qué trabaja Richard? He is a... Bombero. Bombero. Okay. I'm a firefighter now. You know. And then Stephanie. ¿Qué le dice Stephanie? Oh, that's exciting. Mm, yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Miren, ¿qué comentario da Richard de su trabajo? Que es stressful and dangerous. Wow. Stressful Arriesgado job. Sería. Hmm? Arriesgado. Stressful. Yo, no, no es similar. peligroso. Estresante. Ajá, danger es peligroso. Ajá, danger. Stressful. Pero es, ah, stressful. Estresa, no, stressful. Mm -hmm. yeah, stressful. Estresante. It actually it is. Claro que es. Imagínense, yeah. ellos están oh, arriesgando su vida. Por eso es stressful job and dangerous. It's the same as police officers. That is a very stressful job and dangerous. So, how about teachers? Miren, Stephanie nos está opinando, oh, it's a stressful job. Maybe it is a stressful job, but it's not dangerous. It's not a dangerous job. So, that is the conversation about. Ellos están haciendo comentarios sobre su trabajo. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Okay, let's listen. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. Okay. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or an plus profession plus apostrophe plus job plus verb to be plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case a then we have profession plus apostrophe s which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Okay. Finally, we have the adjective. Stressful. Stressful. Now, we want to express these same examples using adjective plus noun. Okay, same we example. Can follow this formula to better understand this topic. Article A or N 
plus profession plus has plus article a or an plus okay. adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article, A. Then we will add the adjective. Okay. Dangerous. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Okay. I don't want you to feel that this is very stressful. My teacher no entendí nada. No. Vámonos a la práctica. Créanme, va a ser un poco más fácil cuando veamos las cosas. Eh, en la práctica, placement of adjectives, adjectives, adjetivos en este caso, para describir los trabajos. ¿Cuál es mi opinión sobre el trabajo? Voy a usar adjectives. Stressful, dangerous. Quiero que me ayuden a darme ejemplos de adjetivos. Pongamos lo que ya tenemos. Stressful, dangerous. ¿Qué otro adjetivo usamos para describir el trabajo? Es boring. Easy. Boring. Yes. Sí. Podría ser bad. Ok, um, bad. Okay. Uh -huh. Para decir bueno, es good o, o como. Sí, good, claro. Así se dice. It's a good job. Any other. Successful. Exciting. I'm sorry. Wait, wait. What was before? Exciting. Antes de eso no entendí muy bien. Success. So, so successful. Sex, so successful. Interesting. Interesting. Difficult. 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 Five. Five. No. Can you spell that, please? Five. Tiring. Tired. One more time. Can you repeat that, please? What was it? Bueno, no escuché. I'm sorry. Si me lo repiten, por favor. Stressful, dangerous, boring, bad, tiring, good, exciting, successful, interesting, difficult. ¿Qué otros tenemos? ¿Qué otros adjetivos para describir nuestro trabajo? Wonderful. Wonderful. Ok, I like it. Important. Amazing. Boring. Boring. Hey, can you spell that, please? Boring. Aburrido. Ah, boring is already there. Ya tenemos boring. Ah, ya está. Yes. Pero escuché otro antes de ese. ¿Cuál era? Amazing. Ah, amazing. Amazing. So, we have a lot of adjectives. Adjetivos que podemos decir eh, para dar opinión sobre nuestro trabajo. My job is stressful. My job is dangerous. My job is boring. My job is bad, tiring, good, exciting, successful, interesting, difficult, wonderful, important, amazing. Okay? Opinions about jobs. We have two type of opinions. Look, if you look at the example that they are taking from the video, a doctor's job is stressful, and it is. This is a, the first way to express. Podemos dar la misma opinión de otra forma. A doctor has a stressful job. So 
Let's go to the practice. Let's go to the practice using these adjectives. Please. Escribamos esto porque lo vamos a usar. Write it down. Escribámoslo, por favor. Let me give you some minutes. Write these examples, please. Stressful, dangerous, and all of the adjectives that we have. Okay, I guess somebody's having. Alguien tiene problemas para entrar a la clase o ya resolvimos, ya está dentro de la clase. C A, who is C A? Oh. Okay. Did you finish? Okay, you are still writing. Go ahead, class. Don't worry. Stressful, dangerous, boring, bad, tiring. Ah, okay. Yesenia is already in the class. Gracias, Yesenia, por dejarme saber. Muy bien. Did you finish class? Yes. No? Yes, teacher. Yes. Teacher. Ok, yes, so teacher. let me. Yes. Vamos a pasar la lista. Creo que sí, ya tenemos. Ok, 20 estudiantes. Cameras on, please. If you hear, if you listen to your name, please say here or present. Vamos. Y puede dejar en pantalla la, la diapositiva. Ahorita, ahorita. Solo paso la asistencia, se la coloco nuevamente. Don't worry. Gracias. Let me go. Today is the 23rd, Wednesday. Adriana Gretel Gonzalez. Here. Ana Karina Orellana. Present. Ana Maria Saz. Here. Carlos Alberto Cabrera. No, okay. Carlos Alberto Villalobos. Ok, excelente, Carlos. Cristian Adonai Ramírez. Cristian, he was here. Yo lo vi por acá. Cristelia Rosalina Jiménez. Present. Cristian Alberto Reyes. Present. Edgar Francisco Galeano. Edgar was there, right? ¿Alguien más vio a Edgar en la clase? Sí, ¿verdad? Bien. También Joana dice que tiene... Joana, muy bien. Eric Sigifredo Hernández. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Bien. Joaquín Antonio Chévez. Joana Beatriz is having problem. Joana, muy bien. Um, Jorge Alberto Hernández. Present. Ok. José Armando Hernández. I hear. Pasamos la ching. Ok, Juana Beatriz Díaz. Present teacher. Catherine Larisa Sánchez. Present teacher. Kevin Alexander Hernández. Present. Marlon Ovidio Escalante. Here. Rebeca Abigail Calderón. Present teacher. Ok. Roxana Beatriz Marroquín. Present. Samuel Eduardo Pineda. Present teacher. Sandra Cecilia Munguía. Present. And Yesenia Claribel Cruz. Ok, ahí está. ¿A alguien que no haya mencionado? 
que no haya escuchado su nombre? ¿No? Estamos todos entonces. Bien, aquí vamos. Cameras on, please. No olviden ese detalle. Es una de las indicaciones que sí nos han solicitado. Y uno de los compromisos que siempre se firman para estar en la clase. Bien. Adjectives. Expresamos opiniones sobre los trabajos. Here we go. Wow, se borraron los adjetivos. So, look at this one. We are going to have this practice right now expressing opinions about jobs. We have number one, accountant. Job, boring. Accountant, job, boring and look at the example we have an accountant's job is boring an accountant has a boring job two ways to express but let me start empecemos con el uso de possessive case numero uno i need volunteers but please don't be afraid if you're not eh, sure about the answer. Si no estamos seguros de la respuesta, no se preocupen. Número dos, usando solo possessive case. Like this example. Vamos con este ejemplo nada más. This one. Salesperson's job and boring. Thank you so much, Jennifer. Jennifer, go ahead with number two, Jennifer. A uh, sales person. Ok, empezamos con A. A, a or A. 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 Sales person. Yo. Uh -huh. Yo. Um, is, is, is stressful. Stressful. Very good job. A sales person's job is stressful. You did a great job. Next one, number three. Who wants to try? Who wants to try? Let me check. So this person. Okay, ah. wait. ¿Quién tengo acá? Who's speaking? I have Carlos Alberto Villalobos, Jorge, and then Rebeca. No olviden levantar la mano para saber quién quiere participar. Vamos con Carlos Alberto Villalobos. Number three is for you. Security guard, job, Dangerous. Go. Uh, uh, security war job is dangerous. Wow, excellent job. Danger. Dangerous. Great job. Here we go. Who's next? Jorge. Um, our job. It's exciting. A or and? And. And, and actors. Because the second letter is a vowel. Vowel, vowel exactly. Mm. And actors, job. That is. Is. Exciting. Exciting. Excellent. Excellent job. Continue, uh, Rebecca. Host, job, a host, jobs is interesting. Okay, let's repeat. Interesting, interesting, In interesting. What can we say about host? A host job is interesting, and actually it is. Uh, who I have next? Cristelia. Nurse, nurse job difficult. Uh, nurse. Nor or nurse. A nurse. Oh. Ah, exactly. A nurse. E, uh, a nurse job is diffic dif difficult. Difficult. Don't forget to pronounce correctly. Nurses, hosts, actors, security guards. Sales persons, que suene esa S, okay? que se distinga que es un posesivo. Very good job, Cristalia. Okay, a sales person's job is stressful. It's stressful. 
Very good. Now, let's go to the second part. Ahora vamos a usar el verbo has. Has. And let's start with I have Joanna. Joanna. Veamos, Joanna, ¿cómo nos va con esto? Joanna, this is the example. Salesperson, job stressful. Go ahead, Joanna. Podría repetir, teacher, es que se me cortó la... Don't worry, I can repeat, of course. Vamos, vamos con el segundo ejemplo. El que está con la flecha roja. An accountant has a boring job. Y vamos a usar el verbo has para expresar la opinión sobre los trabajos. Veamos cómo nos sale la número dos. Salesperson, job stressful. Mm, sería has um, a con, a con a uh, boring job. Yes, can you repeat that, please? Has an accountant a uh, boring job? Has a boring job. Okay. So, Adriana, can you help me with number two? Salesperson, job is stressful. And then Marlon with number three. Adriana. Desayudo con la right? Yeah, sí, number two. Mm -hmm. uh, a sales person has a boring job. Mm, ahí está el adjetivo que tenemos uh, que usar. Stressful. My bad, my bad. Uh, um, mm -hmm. a stressful job. Job. Muy bien. Miren la opinión ahora. Es el mismo comentario, pero en diferentes palabras. A salesperson has a stressful job. Ya no estamos usando más el possessive case posesivo. No, porque decimos la opinión usando has, tiene. ¿Cómo sería entonces el significado de la primera parte? A salesperson's job is stressful. El trabajo de un Salesperson, vendedor, es estresante. En rojo le expresamos de la misma manera, la misma idea, diferente forma. Un vendedor tiene un trabajo estresante. Ok, veamos Marlon. Number three. Uh, a security guard. Security gardens. Has a, uh -huh. has a dangerous, dangerous job. Excellent. Muy bien. A security guard has a dangerous job. Number four, I have Sandra and Samuel, number five. For an actor has a an exciting job. Excellent. An actor has an exciting job. Right now, I see better. Okay, excellent. Who's next? Samuel. Uh, Hot mm -hmm. has an interesting, interesting job. A or an? And very good and interesting. Interesting, yes. Very good. And ah, I'm still missing one. Do I have more volunteers? Or somewhere was the last one? Okay, let me ask to Ana Maria. Can you try with number six, please? Okay. A uh, nurses, a uh, nurse. Uh -huh. um, 
has a difficult job. Wow, excellent job, class. You're terrific. You're doing a terrific job. So, two different ways to express an opinion about a job. It's stressful, dangerous, exciting, interesting, difficult, okay? So, questions about this. ¿Cómo vamos con este ejercicio? Dudas, hay más dudas que claridad en el tema o cómo vamos? I need to listen to you. Comentarios, Joaquín, José Armando. Is it clear? Siempre iría eh, el ha, has. Uh -huh. Has, ao, has, en. Sí, ¿por qué siempre vamos a usar el has? ¿Por qué? Porque estamos hablando. Para referirse a tercera persona. Exactamente, ¿no? del trabajo de alguien más. Estoy hablando de un vendedor, de un security guard, actor, host, and nurse. Por eso es que uso has, porque es la tercera persona. Muy bien. ¿Qué si estoy hablando de mi caso personal? Ahí no voy a usar has, voy a usar have. Sí. Uh -huh. Digamos que yo soy un actor. Pongamos la cuatro de referencia. ¿Cómo lo haríamos? My. Digamos, my job is exciting. Es que es raro, pero, o sea, comentar sobre uno mismo usando has. Mi trabajo es exciting. Or my job as an actor. Um, I think that what do you do in your work? Uh -huh. Porque siento que yo como expresárselo así, como, como, como lo estamos haciendo acá, es un poco confuso. Bueno, tal vez no confuso, pero no, extraño. Pero tal vez no usado, exacto, no, no lo usamos. Es extraño. Esa es la manera más, pregunta. muy bien. Es, es, tiene razón. My job as an actor is exciting. Mira, puede ser un comentario usando oh, la idea por, del ejercicio. Uh -huh. Por lo general siempre decimos, I'm an actor. I'm an actor. My, uh -huh. O solo decimos, my job is exciting, is boring. Y es otra estructura, pero acá el ejercicio se trata de expresar sobre alguien más. Ok, o dar opinión en general de un trabajo. Ok, no en específico tal vez de alguna persona, pero en general. Yo comento sobre un security guard, an actor, a host, and a nurse. Ok, so class, is this exercise clear? O quieren que lo repitamos nuevamente. Tenemos mm. tiempo todavía. Clear? Tell me. Can you explain more about the when we use the N or only A? Okay, great. Hey, but, hey, okay, here we go. Let me go and use my. Here we go. A and and. Mm -hmm. Look, A and and. Esto se le llama. Article, son artículos que vamos a usar. Que en español vendría siendo el equivalente a el y la o uno y una, perdón, uno y una. Uno y uno. Uno y una. Para referirnos a cantidad y describir. Muy una bien. persona a uh -huh. dos o más personas en. Mm, no. Not really. Ambos son para singular. Singular. Bien, aquí voy. Here we go. Articles. These are articles, artículos que usamos en inglés. A. It's going to be used when we have a word that starts with consonant. Here we go. Look at this example. A doctor. Si se fijan, la palabra que está después del artículo inicia con qué? Consonant or vowel. 
¿Qué es esto? Es una consonante. A doctor. A doctor. On the other hand, we are going to use and when we have words that it starts with a vowel. A account. Okay, me creamos an actress. Actress. Estaba en el ejemplo también. Actress. If you look at the word actress, what do we have? A vowel. Tenemos una vocal. So, a doctor and actress. Aquí sí es literal. Si inicia con vocal, la siguiente palabra es and. No es que nos basemos en sonido sino que es la regla que inicia con una consonante o con una vocal, ¿ok? Consonante o vocal. Muy bien. Escribamos más ejemplos. A doctor, an actress, uh -huh. a nurse, a nurse, a pilot. Wait, what's going on? A nurse, a pilot. Security guard. En security card. Perdón, es como que nosotros dijéramos, por ejemplo, estamos hablando de Rebeca y Irene, o sea, para no mencionar el I, Irene, o sea, las dos uh -huh. letras seguidas, no. No, es un doctor, una enfermera, un piloto, un guardia de seguridad, uno, una, uno, uh -huh. una. Singular siempre, no puede ser plural, para plural usamos algo más. Una actriz. Veamos, más ejemplos con nombres que inicien con vocal. An actress. Eh, creo que la referencia que tú estabas haciendo estaba bien. Solamente que le hacía la consulta de... Eh, Para que no vayan el a uso de la A y la A. Ajá. Es como, o sea, es como que yo lo entiendo. Dijera, ajá. Para no... Mm. Es como no poner las dos letras gramática. seguidas o los sonidos similares, decía yo, no uh -huh. sé. Algo así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me perdí. I'm sorry. Vaya, por ejemplo, yo digo Rebeca y Irene. O sea, para no mencionar las dos y, como a veces decimos Rebeca e Irene. Pero yo no un conector, si me es, si no me equivoco, es A N D N. Ajá, ese, ajá, no, 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 no. Por eso les digo, no, no, estamos confundiendo. Uh -uh. Rebeca y Irene, no, nada que ver. No, o sea, es por el sonido, por el sonido, o sea, para que no estén las dos vocales juntas. Mm. Ah, ya entendí, pero uh -huh. sí, pero no. <risa> sí, ya entendí lo que me quieren decir, y Irene, e Irene, uh -huh. no, no, uh -huh. con, en este caso sí entendí, no sé si los demás ya captaron, el, el, pero... Es bien diferente también, <risa> and, and, and. No. Se refieren al sonido en español. El sonido de... uh -huh. Ajá, referirse a dos personas y poner un como un. Rebeca e Irene. Ajá, como ese y el. Ah, ok, y, sí. Ese, and. Creo que sí está bien aplicado, eh, pero mm, quizás no es el caso. Quizás para no confundirnos sobre el significado de I and, and tal vez este, tomémoslo como. Eh, no sé, ya, ya me confundieron class. Come on. Sí, ya entendí, pero no lo tomemos también eh, como ejemplo, tal vez para este caso, porque si no nos vamos a confundir. A doctor and a nurse. Solo simplemente recuerden que vamos a usar el artículo eh, con esta distinción. A, si el nombre, en este caso. Eh, inicia con una consonante y vamos a usar and, el artículo and, si el nombre que le sigue inicia con una vocal, ok ese teacher no a question sea mi hijo, hermano eh, ese sería eh, un un artículo cuantitativo que Exacto. dice un entonces eh, yo le entiendo de que sería a, solo a con uh -huh. una consonante y para evitar la, las dobles vocales, así como para iniciar con una vocal. Muy bien. Entonces, creo yo que por eso se, la regla aplica a N. 
Así uh -huh. lo entiendo yo. Para evitar doble vocal, exacto. Aunque sí, en este tema, ¿se acuerdan que ayer les estaba explicando también lo de la doble vocal en inglés? Pero que nosotros nos basábamos de acuerdo al sonido de eh, la siguiente. Así mismo. Y ustedes me preguntaban por qué decía, uh, ¿cuál era el ejemplo? Si recuerdo, había una palabra. University, creo que era university. No, ¿verdad? University, no recuerdo cuál era, pero yo les explicaba que eso era diferente. Que era por el sonido de la vocal. Incluso acá sería a university o a university. Um, um, R N. Um, 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 uh, um, uh, um, porque inicia con la U. Con una ¿Qué vocal? pasa? Exactamente. Aquí si no aplica, sí, el sonido es de una consonante. University. ¿Ok? Porque es un artículo. La universidad. El doctor. La doctora. ¿Ok? Es como en español. Una. Uno. Un doctor, una doctora, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? A. Ah, un, una. Un, una. Pero ahí, eh, ahí está bien, entonces, solo la A sin la N. Uh -huh. Ay, me perdí. <risa> sí, es que no los quiero perder. Uh -huh. okay. Me confundí Exacto. yo también. Porque, solo por, porque, es con, porque es con vocal. ¿Quién dice con una vocal? Vaya, no los quiero confundir, ok. Ahorita solo basémonos en A and A. Clase anterior, ayer, explicábamos sobre el uso de algo similar, pero es que si lo mezclamos todo, nos confundimos, ok. Ahorita solo basémonos sí. en uno, una. Un doctor, una doctora. El trabajo de un doctor es... Difícil. El trabajo de una enfermera es difícil, dice. Número cinco, el trabajo de un host. ¿Qué era host? Do you remember what is the meaning of host? Huésped. El trabajo de un anfitrión, huésped, es interesante. Un anfitrión. Un. ¿Por qué? Porque es una opinión en general. El trabajo de un vendedor es estresante. So, un, una. Ok, ahí quedemos nada más. One more time. Repasemos esto. Oh, let's do something. Let's move on. You know, I have another example. Look, I have some other examples here. Number one. Aquí los tengo mezclados. Number one, two, three, four, five, and six. Let's practice giving the same opinion. Vamos a dar la misma opinión. Speaking time. A photographer's job is interesting. A photographer's job is interesting. ¿De qué otra forma podemos expresar? Esa idea. A, a photographer. photographer. Mm -hmm. uh, a photographer. Has an interesting job. Ah, muy bien. Mira, an interesting. ¿Por qué es an y no a? Porque la palabra inicia con vocal. Vocal. Uh -huh. Muy bien. Let's express, ok, a pilot's job is exciting. ¿Quién me da la misma idea usando has? A pilot. A pilot. A pilot has. has Bien. An, an, exciting job. ¿Por qué pusimos an y no an? Y no a. Porque empieza con él. Muy bien, inicia con vocal. Así va la regla. Muy bien. A teacher's job is stressful. Go class. A teacher job. A teacher has. Uh, a teacher job. A teacher, no, a teacher has. 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 Job. Okay. has It's stressful. 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 Okay. 
a cashier has a boring job. Ahora usemos el possessive case. Posesivo, vamos. A cashier's job. Very good. A cashier's is, job. Is a boring. Is boring. Is boring. Is boring. Is aburrido. An accountant has a difficult job. An accountant mm -hmm. job is difficult. Possessive aquí. Job is difficult. difficult. And the last one, number six. A receptionist has an easy job. A receptionist. Job is AC. Very good. Receptionist. Like this. Job. Um, can you repeat that, please? AC. AC. Is easy. 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 Muy bien. Teacher, I have a question. Tell me. Una consulta. Eh, ¿Por qué se me ha olvidado un poco? Eh, ¿Por qué lleva el apóstrofe y la, y la es en la última? Es siempre. ¿En cuál? ¿En todas? Eh, en la última. Eh, a reception, él lleva el apóstrofe y la es. Eh, se me olvidó un poco esa, okay. esa parte. Recordemos que ese es el possessive case. Nos indica posesión de quién es el trabajo de la recepcionista. Entonces, si lo leemos, la número 6. El trabajo de la recepcionista es fácil. Es por eso es que estamos usando por uh -huh. porque estamos diciendo que el trabajo es de quién, de la recepcionista. Le pertenece a la recepcionista. Por eso estamos indicando okay, okay, por pues. eso. Uh -huh. Miremos la número 5. ¿De quién es el trabajo? Del contador. Por eso usamos posesivo. Miremos okay. el número. Ok, muy bien, pero es muy válido. Gracias por hacerlo. La pregunta, tal vez alguien más tiene la misma duda. Ok. Y la número uno también tenemos. A photographer's job. El trabajo de un fotógrafo. Ok, el trabajo es del fotógrafo. Clase, preguntas sobre esto. ¿Cómo nos sentimos? ¿Necesitamos más práctica? Yes, no. 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 Okay. It's clear. Are you sure? Sí, está claro. Ana María, ¿cómo nos sentimos? Es ok, Because I, I'm very tired. Oh, that's why. Pero sí está claro. Sí. No, créanme que yo entiendo el esfuerzo que hacen. Veamos entonces la plataforma. Don't worry, I know you can do it. It's a very easy job. I know you can do it. Here we go. Look at the platform. Si vamos al three points, if I'm not mistaken, tres, yes. Yes, here it is. Please be careful with the instructions. Dice, no period at the end. No escriban punto al final porque ya está colocado. Aquí está. Esa es una de las primeras indicaciones. Y dice en la primera, a doctor's job is interesting. Escribámosla de otra forma. A doctor has an interesting job. Number two, a police officer's job is dangerous. ¿Cómo escribimos esa misma idea? A police, police officer. Office. Officer. Police officer has a uh, very good. Dangerous. 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 Le agregamos punto. No. 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 Muy bien. Hagamos la tres. A teacher's job is stressful. A teacher. A teacher has yes. a stressful job. Has a. Teacher, disculpe. Sure. Dígame. En el caso del de, de ejercicio 2, ahí no tendría que llevar el artículo AN. O te puedo utilizar el A. Ah, dangerous. Ah, 
Dangerous. ¿Qué le sigue? Es una palabra que inicie con consonante. consonante. Entonces, en este caso, ah, sí es A. Sí, sí. Perfecto, no hay problema. Miren también en el número 3. Es una palabra o, en este caso, un adjetivo que inicia con eh, consonante. consonante. ¿Cuántos les quedan a ustedes? Tres. ¿Creen que lo podemos hacer? ¿Sí o no? Claro. Démosle. Sí. <risa> no, teacher, ¿sí? me dijo, yo quería hacer los seis. Pues no se preocupen, yo les doy más trabajo. No, no, no. Con tres. No se preocupen. Mañana vamos a tomar igual el inicio de la clase para aclarar más dudas. Pero necesito que me pregunten. Teacher, no está claro. Repita. Y por más simple que ustedes crean que es la pregunta, no es simple. Okay. Es interesante, tal vez alguien más la tiene y no se atreven a preguntar. El uso de a and an. Me voy a asegurar de buscarles igual algún post, alguna imagen, compartirla en, en el chat. Siempre me gusta compartir imágenes porque es fácil de entender la eh, información, de leerla, queda guardada en su teléfono. Y así ustedes pueden practicar. Okay. Questions about this class. Yes. Sí, yo solamente, perdón, yes, yes, yes. No, ¿cuándo utilizar el, el have y el has? Porque eso es lo que no me queda muy claro. Mm, ok. Have and has. In this exercise, wait, esta era la segunda parte de la clase. No hay problema, mañana la vemos, ok. Have and has. Aquí vamos. Look, dijimos que en este caso nosotros estamos usando has. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información de una tercera persona. ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, de un vendedor. Puede ser un vendedor cualquiera o a información en general. Por eso usamos has. Cuando yo doy información personal, ahí voy a usar have, pero si yo estoy hablando de alguien más, siempre va a ser has, ok, por ejemplo, si ustedes quieren opinar del trabajo de, veamos a alguien que no tengamos acá, de un police officer, clase, quiero que me den esta información, job y dangerous, ¿Cómo haríamos esa oración? A police officer a police has, officer. has a, a dangerous job. job. Mm -hmm. ¿Sabemos quién es el police officer del que estamos hablando? No. no. Pero puede ser la profesión en general o de allí en específico. Jennifer, probemos con la número 6 para terminar. Number 6 is for you. Eh, sería North, job and difficult. North a North has um, sí has difficult job. Okay. De qué sabemos de qué enfermera estamos hablando, Jennifer? No. Es información en, en general. Simplemente decimos que el trabajo de una enfermera, okay? Es difícil, ¿ok? El trabajo de un estudiante es difícil. A student o a student has a difficult job. La gramática muchas veces puede ser un poco complicada, confusa, pero créanme, la práctica hace al maestro. Les voy a compartir todo lo que vimos en la clase, los posts y todo, para que ustedes traten de hacer los ejercicios en el cuaderno y en la plataforma, ¿ok? okay. Questions, ¿no? Is it a sleeping time? Ya hora de dormir, teacher. Okay. I know. So, thank you so much for joining this class. Thank you so much for the effort. Créanme que este esfuerzo va a valer la pena. Lo va a valer, claro que sí. Así que, see you tomorrow. Have a great rest of the night. It was thank a pleasure. You. Thank you so much. Good night. Bye bye. 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 Bye antes que se vaya, solo tenía una pequeña duda. Así. Go. 
Eh, también este have es un verbo irregular, según con, eh, estaba estudiando las últimas clases. Pues. Entonces, solo para que me quede un poco más claro, eh, has se va a utilizar para 